ja już go dobra. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Wyglądam tak dziwnie dlatego, że właśnie przed chwilą odtwarzałam makijaż Jamesa Charlesa na kanale Beauty, więc jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie. Ale przechodząc do dzisiejszego zestawu, znowu jest odcinek Aga testuje! I tym razem mam do przetestowania cały box z jedzeniem z Japonii. Nazywa się on Neon Box i dam wam linka w opisie. Jeśli wejdziecie w link, to przy subskrypcji któregoś boxu będziecie mieć 10% zniżki. Ale nie przedłużając, zacznijmy test. W ogóle tu jest Godzilla, a w zasadzie Godzilla po angielsku. A to jest akurat Umai Box, czyli jak gdyby box pełen pyszności, bo oni tam mają chyba jakieś różne, że albo macie na przykład jakieś mangi, czy tam jakieś figurki, albo właśnie żarcie. I ja mam żarcie. Jak zwykle w takich boksach jest karteczka, która wyjaśnia nam wszystko, co jest w środku. I widzę, że tutaj z tego, ten jest tego i tamtego i bardzo dużo. Tak z 10 czy tam... 15. Najem się. Okej, okay, chyba będę brała po prostu to, co mi pierwsze, że tak powiem, z tego boksa wyjdzie. Jak widzicie, jest pełen. Totalnie jest pełen zapakowany. Więc wezmę pierwszą, lepszą rzecz z brzegu i jest to ta malutka, czerwona, pomarańczowa saszetka. I teraz przechodząc do wytłumaczenia, co to jest, bo ja się mogę spodziewać tego, że kiedyś już widziałam coś w tym stylu i to mi się kojarzy z tymi śliwkami ume, z których na przykład jest robione pyszne, śliwkowe wino, albo chyba jeden z zestawów Japona zjada miał coś w sobie ze śliwki, albo już testowałam coś takiego, więc tak mi to wygląda, ale niech ja przeczytam. Proszę bardzo, Neri Ume. Ach, już wiem, dlaczego to pamiętałam, bo to wino śliwkowe jest naprawdę bardzo dobre, ale takie właśnie, taka śliwka w słodyczach to jest, uwaga, słona śliwka. Jest napisane salty plum. A, ale dobrze, uff, jest tutaj napisane, że to są jednak cukierki, które zawierają w sobie tylko trochę tej śliwki, tak żebyście mieli takie poczucie, że to jecie, ale to jest takie, wiecie, dla, dla musów, czyli dla mnie i dla Europejczyków, którzy nie znają słonej śliwki. No, u, i jeszcze to jest dodatkiem, um, z dodatkiem miodu, który osładza całość, więc spróbujmy. Chyba przydadzą mi się do rzeczy. O, to wali jak ocet. Ale w ogóle, jejku, ile tu jest? Spójrzcie, to jest takie w ogóle malutynienkie. I ich jest w tym opakowaniu raz, dwa, cztery, czyli łącznie pięć takich cukierków. To chyba jakiś gratis, który się dostaje. No ale dobra. Czuję słoność. O jest jeszcze więcej słoności. Mm. O, czuję się jakbym jadła jakieś gluty trola. Ja już to jest dobra. Mm. Nie spodziewałabym się, że mój pierwszy, że tak powiem, strzał będzie aż tak niedobry. Bo to jest po prostu taki, taki bardzo miękki żelek słony z delikatną nutą śliwki, ale słodkości to tu za dużo nie ma, więc to jest takie... No niby fajnie, że słony, ale może nie w żelku i może nie ze śliwką i to jest takie... Och, przejdźmy dalej, bo to mnie zniszczyło. Znowu biorę jakąś rzecz. O, pierwsza z brzegu. Uuu, to chyba będzie fajne i mam nadzieję, że dobre. To jest coś z Dragon Ballem. Całe opakowanie aż krzyczy Dragon Ballu! I w ogóle z tyłu, spójrzcie, jest chyba jakaś karta, taka zbieracka. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak to wygląda. No i tutaj w prawym dolnym rogu jest pokazane, że to jest, ma kształt jakiegoś takiego księżyca i chyba wydaje mi się, że to będą chrupki. Niech ja to znajdę. Dragon Ball Heroes Snack Free Carry. Mm. Mam cały czas do zębów przyklejone te żelki. Znaczy tego jednego, który się rozprowadził po całych ustach moich... Dobrze, tego nie widzieliście, ale ogólnie oblałam się aż na nogi, bo nie umiem pić. Więc są to chrupki kukurydziane o smaku curry i podobno są bardzo, bardzo pyszne. Napisali, że genu delica delicacy. W każdym razie napisali, że jak zwykle z tyłu jest jedna z 11 kart, które można zbierać. Więc fajnie. Otwórzmy. Znaczy, może najpierw oderwę kartę. Ale mi w uszach strzeliło. Nie przypuszczałam, że będzie to aż tak dobrze zabezpieczone, no ale przynajmniej się nie od, odczepisałam. No nie. A mogłam od razu to zrobić nożyczkami, ale ja się, bo to powinno być dobre. I rzeczywiście mają kształt półksiężyca. Hmm. Sam chrupek jest słodkawy, ale ta przyprawa jest taka ciekawa, bo ona jest inna niż taki kary, jak my mamy w Polsce. Na przykład, wiecie, kupujecie tą taką przyprawę i tam dajecie i to jest trochę inny smak. Nie do końca mi podchodzi, o dziwo, bo ja naprawdę uwielbiam wszystkie japońskie rzeczy. Jak to się dzieje, że tutaj na razie nie ma żadnych hitów? Same chrupki w, w sobie są dobre i jak gdyby mam wrażenie, że im więcej ich jem, tym są smaczniejsze, ale te kary jest trochę takie mm, niepokojące. Ale zjem jeszcze jednego. Hmm. 
Takie jest bardzo intensywne. Ale dobra. Mm, o, zapomniałam oceniać. Jeżeli chodzi o nasze śliweczki, no to od 1 do 5 dam 0. Pozdrawiam. A jeżeli chodzi o te Dragon Ballu, no to hmm, dam 3,5. Bo są dobre, ale te kary jest takie dziwne. Lecimy dalej. Co ja tu wygrzebię? Uuu, jakieś kartonowe pudełeczko. Hmm. Pisali, że sandwiches i przypomina to troszeczkę nasze hity, ale jest tutaj korzeń wasabi, 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 wasabi i oprócz tego korzenia jest jeszcze ser pleśniowy. Z tego co wiem, w Japonii nie za bardzo mają w ogóle sery, a już sery pleśniowe to w ogóle, więc obstawiam, że to jest serowo wasabi smak. Ale od czego mam małą karteczkę? Lemon Prime, uh, wasabi and camembert. Zgadłam. Nie było to trudne, ale no okej. Okay. Uuu, ojejku! Jest też w tym troszenieńkę sosu sojowego, bo tutaj napisali a hint of soy sauce. Był dodany do biszkoptów. Czyli to jest... O, to chyba będzie pyszne, bo to są jakby... Wygląda jak takie słodkie hity, ale to wszystko jest na słono. To jest takie fajne otwarcie z góry. Japonia jest taka sprytna. Niestety tych snaków jest mało, ale... Ja mam jakiś problem z otwieraniem tych opakowań, bo nie chcę ich za bardzo niszczyć. Uuu, no i rzeczywiście wyglądają jak krakersy w kształcie no, takiego koła i w środku jest biały krem, ale pachną mega zachęcająco, właśnie takim sosem sojowym wieku. Aż mnie się nazywa, dobra. Pachnie ładnie. Mmm. O Boże, jakie to jest dziwne. To jest jedna chyba z dziwniejszych rzeczy, jakie jadłam, jeżeli chodzi o połączenia właśnie smakowe. I jest całkiem pikantne, całkiem sporo z tego wasabi tutaj, ale wow. Rzeczywiście czuję ser, taki wiecie, śmierdzący, pleśniowy. Czuję wasabi i czuję właśnie ten sos sojowy w bieszkopcie. Wow. Mm. Mm, to jest nie do opisania. Mm, ale jest na tyle pigantne, że właśnie mi się zaczął katar, więc uwierzcie, że jest pigantne. I ja bym temu dała spokojnie 5. Naprawdę, to jest tak dobre. Mm, bang, w końcu zaczęłam moją grę, czyli smaczne rzeczy z Japonii. Serio, pycha. Piąteczka, 5 punktów faca. A tak w ogóle, to mam nadzieję, mam nadzieję, że wszyscy już widzieliście specjal na milion subskrypcji, który w zeszłym tygodniu uderzył na kanale vlog. I ten film to Draw My Life. Zrobi Zrobienie go zajęło mi 4 dni, więc naprawdę dużo i naprawdę się starałam. I słuchajcie, skoro mamy ponad milion subskrypcji, to ten film musi mieć co najmniej milion wyświetleń, bo jeżeli nie będzie miał, to znaczy, że ktoś mnie subskrybuje na serio. Więc tutaj liczę, że milion się uzbiera. Więc tak, draw my life, zapraszam, tu będziecie mieć linka. A tymczasem przechodzę do następnej rzeczy. Pierwsza z brzegu, takie oto pudełeczko i... To wygląda jak kinako. Nie wiem, czy wiecie, znaczy nie wiem, czy pamiętacie, bo wiecie to na pewno. Robiłam ze Zestaw kiedyś, gdzie było moci, takie właśnie, ja pana zjadam moci, czyli zalewane wodą i posypywane właśnie kinako. I kinako to jest prażona mąka z soi i ona jest tak dobra. I to wygląda jak ciasteczka, które właśnie są zrobione z tego, albo na przykład o smaku tego, więc wow. Ale żeby nie było, to przeczytam, bo przecież nie wiem co to jest. Country mom kinako. Dobra, popularne biszkopty z firmy Fujiya i to jest limitowany smak właśnie kinako. Wow, okej. Okay. Nie otworzyłam karty z Dragon Ball'a. To zaś nie wiem, czy dokończyć. Nie, dobra, najpierw otworzę kartę z Dragon Ball'a, bo tutaj wiecie... Jak mogłam o niej zapomnieć? O nie, wszystko jest po japońsku i absolutnie nic nie rozumiem, ale to w ogóle są takie karty do gry, bo tutaj gdzieś z tyłu są narysowane, że tam coś, ktoś, coś tam się dzieje, jest jakieś bitwy. W każdym razie mam taką oto kartę. Z tego co wiem, ona nie jest jakoś wyjątkowo rzadka, ale fajnie, że mam. Potem ją rozkminię, bo to na pewno zajmie mi dużo czasu. Okej, okay, czyli wracając do ciastek. Są to ciastka o smaku kinako z czarnym miodem, tak to napisali, black honey. Spróbuję otworzyć jak zwykle i jak zwykle to nic nie dało, ale mam duże nadzieje co do tego, bo uwielbiam kinako. Uuu, te ciastka są małe i wyglądają na puszyste, ale są mega ciężkie. Może to dziwnie brzmi, ale naprawdę jak na taką wielkość ciastka są ciężkie. Ten zapach kinako jest bardzo delikatny, taki prawie niewyczuwalny. Mhm, mhm, mhm. Powiem wam, że tekstura i smak to zupełnie różne rzeczy. Tekstura to jest jakiś kosmos, którego jeszcze nigdy nie jadłam w ciastkach. Bo to jest coś w stylu brownie, czyli na zewnątrz jest chrupiące, a w środku jest takie trochę bardziej gumowate. Co dla mnie jest w ogóle super opcją i pewnie dlatego właśnie to ciastko jest takie ciężkie, że w środku jest taki bardziej kleisty miąż. A co do smaku, to o dziwo ten miód było czuć bardziej niż kinako. I rzeczywiście czujecie, że ten miód jest takim ciemnym, intensywnym w smaku miodem, takim wiecie heavy 
w smaku. A kina za dużo tam nie było, więc trochę zawiodłam, natomiast konsystencja to jest wow. Czyli myślę, że mogę dać też cztery, bo są mało kinako jak na kinako, ale naprawdę pycha. Dobrze, kolejna rzecz z góry. Hmm. Jakaś zielona, zielone snaki, tylko tu po lewej stronie wydaje mi się, że to jest zielona herbata, macia. I to mogą być jakieś chrupki na słodko. Sprawdźmy to. Chiarinto macia. Jakieś tradycyjne karinto. Niestety nie wiem, co to jest. Ale tutaj, o proszę wyjaśniam, to jest tradycyjna jak gdyby mączysta przekąska, która jest smażona pewnie na głębokim tłuszczu. Coś w stylu jakby frytek, tyle że z mąki. A, ale te są akurat zrobione z kukurydzy. Tyle, że spróbowali odtworzyć jak najbardziej tą teksturę y, tych prawdziwych właśnie karin tu. I te są akurat o smaku maczy. Czyli spróbujmy. Nie wiem, czy one będą na słono, szczerze mówiąc. Byłoby to dziwne, bo oni zwykle z maczą to na słodko. Fajne matowe opakowanie w ogóle. Och jejku, jak tu mocno czuć zieloną herbatę. To jest wcale nie jakbym wąchała chrupki, tylko jakbym wąchała po prostu torbę z herbatą. Wow, w ogóle nie czuję tu innego zapachu. Uu, ale to wygląda dziwnie, bo to jest taka polewa jakby jogurtowa trochę. Powiem tak, jeżeli kiedykolwiek próbowaliście w Polsce jakichś produktów z maczą i to nie były takie typowo sprowadzane z Japonii, to tak naprawdę nigdy nie próbowaliście produktów z maczą, bo to smakuje zupełnie inaczej. Mm. Niby to jest chrupek kukurydziany, ale w porównaniu do tego, bo to też jest chrupek kukurydziany, to jest zupełnie, ma zupełnie inną teksturę. Te są bardziej twarde, trzeba się w nie wgryźć, takie mega crunchy, takie chrupiące. A te są bardzo delikatne, takie trochę jak nasze flipsy, może trochę bardziej twarde. Natomiast jeżeli chodzi o smak, na początku czujecie, że jest słodki i potem uderza w was ta zielona herbata i na samym końcu zostaje taki delikatny, gorzkawy posmak, który właśnie ma macia. I... Muszę przyznać, że to jest naprawdę dobre, chociaż dla mnie trochę za słodkie, ale też spokojnie mogłabym dać cztery. Kolejna paczka z góry. To chyba są chipsy i tak mam wrażenie, że cały czas idę słodki, słony, słodki, słony. Tak, więc to są chyba chipsy i w ogóle z jakiejś firmy, która ma już 40 lat na rynku. Cheese Beat. Więc Cheese Beats to jest bardzo popularna właśnie firma w Japonii i w tym roku celebrowała 40-lecie, tak jak jest tutaj napisane na opakowaniu. Uuu. I po prostu zrobili wersję o smaku cheddara. Zamiast tej, tej ich oryginalnej to po prostu jakieś takie super serowe chrupki, a w zasadzie chipsy. Hmm. Myślałam, że to będą chrupki ziemniaczane, a to są jakby takie prażynki. Ciekawe. To jest naprawdę spoko, ale tak trudno mi jest to opisać, bo są prażynki właśnie o smaku takiego intensywnego sera. Bardzo dobre. Ja w ogóle mega lubię słone przekąski, więc chyba mogłabym temu dać 4,5 albo 5. Bo ten ser jest naprawdę intensywny. Mm, bardzo dobre, pycha. Właśnie, a propos kubaska, to to oczywiście jest kubasek z naszego sklepu japanazydam.pl i tutaj jak zwykle macie linka. A, chciałam powiedzieć, lecimy dalej, ale to nie, muszę wygrzewać. Znowu kolejna... Kolejna rzecz i chyba jedyna, której nie przetestuję teraz, dlatego że to jest zupka chińska, tyle że japońska. Tak, zupka, więc to już jest na bardziej taki konkretny głód. I mogę wam powiedzieć po prostu, co to jest. Wantan men, black panda, chuka soba. Wantan men, black panda, chuka soba. I tutaj jest napisane, że to jest kolejny bardzo, bardzo stary produkt japoński i jest w sklepach od 55 lat. Więc rzeczywiście. Ale Wantan Men jest specjalny, bo to jest edycja, która była przy okazji wypuszczenia filmu Crown Shinchan Burst Serving Kung Fu Boys Ramen Rebellion. Serio, wyszedł taki film. Crown Shinchan Burst Serving Kung Fu Boys Ramen Rebellion. Jakby u nas wyszedł film z takim tytułem, to nie wiem ile osób by go obejrzało, ile osób by go w ogóle wzięło na serio, ale wydaje mi się, że w Japonii to musiał być hit, skoro wypuścili słynny makaron z Krajon Shinchan. Zresztą tutaj jest właśnie, to jest właśnie zdjęcie z tego filmu i widać, że mają na sobie stroje Kung Fu serio. A z produktu tutaj jest Pan Świnka, w którym kocharza, czyli znaczy, że pewnie tutaj jest wieprzowina, więc na pewno będzie ciekawe przeżycie, kiedy już tego spróbuję. Może na przykład wrzucę na Instastory właśnie, jak będę sobie to jadła. Czyli tak, jeden produkt mniej. Znowu zanurzam rękę. Uuu, jakaś duża paczka, która jest w ogóle bardzo ładna. Spójrzcie na to. To jest taki oczka, nosek, ja bym powiedziała, że taki wielki pudding, bo tutaj jest jakiś pudding i tu jest jakieś chrupki, ale jest napisane caramel corn, ale to jest pudding, więc wydaje mi się, że to będą chrupki o smaku karmelu, raczej o smaku kukurydzy w karmelu albo coś w tym stylu, ale... Chyba potrzebuję mojej ściągi. Słynny Caramel Corn wraca. Tym razem ze smakiem uwielbianych przez wszystkich, szczególnie przez dzieci. Pudding. 
Aha, czyli nie, czyli to w takim razie jest kukurydza karmelowa o smaku pudingu. Chyba tak. Okej. Okay. Uuu, te karpie, które są na opakowaniu, tutaj te dwa, one są używane jakby na tak zwany Boys Holiday, który jest 5 maja w Japonii, czyli jakby taki dzień chłopca, można powiedzieć? No ale w każdym razie, to musi być zagadka. Znaczy to jest zagadka i musi być niesamowite. O, bo to wygląda jak chrupki. Na smaku już nawet nie wiem czego. A, może się da otworzyć. Otworzyło się! Powiem wam, że w tym jest mnóstwo zapachu. Natomiast nie myliłam się, bo to wcale nie jest kukurydza, tylko to są chrupki. Czyli to są chrupki kukurydziane. O smaku kukurydzy w karmelu, o smaku pudingu. Wow! Nie jestem w stanie uwierzyć, co jem. Tu jest tyle smaków, że moja głowa, mój język wariuje, bo na pewno czuję tutaj jakby mleko takie skondensowane, coś w stylu właśnie karmelu, jednocześnie trochę jakby właśnie popcornowe, ale mam ochotę cały czas to jeść. Jezu, to są chyba najlepsze chrupki, jakie kiedykolwiek jadłam, ale najbardziej to przypomina po prostu kukurydziane chrupki o smaku karmelu, ale są pyszne. Spokojnie mogę dać temu pięć, bo to jest przekozak. Mm, mm, polecam wszystkim. Lecimy dalej. Uuu, tu się zawieruszyło coś takiego, co się nazywa Lifeguard Soft Candy, czyli jakby strażnik, nie jak to się nazywa, no ale chyba wiecie co znaczy Lifeguard, zapomniałam słowa, w każdym razie jakiś e, cukierek, a właśnie, <śmiech> może przeczytam opis po prostu, Lifeguard, bonbon Lifeguard, miękki i długi cukierek, a, który jest Lifeguard Flavor, czyli rzeczywiście to musi być jakiś, to jest smak, a nie nazwa cukierka. A, i to jest energy drink, który jest skierowany do młodzieży. Energy drink, który jest skierowany do młodzieży? Okej, okay. u nas raczej energy drinki są skierowane na dorosłych, no ale dobra. I jest z bąbelkami i ma bardzo dużo witamin. Ale tak czy siak dziwne, energy drink? W każdym razie to jest miękki cukierek o smaku tego super popularnego energy drinka. Uuu, bardzo jasno żółty. I rzeczywiście pachnie jak energetyk, jak takie, wiecie, nasze energetyki, tylko bardziej cytrynowo, ale ma w sobie ten zapach energetyka, tylko wiecie, Red Bulla czy coś. Wow, ale to jest kozak. Jakbym jadła gumę rozpuszczalną o smaku bardzo dobrego energetyka. Mmm, jest jakby trochę tłuste i kwaśne, jak widzicie po moim lewym oku. Na końcu właśnie tą końcówkę jest trudno dojeść, bo jest taka jakby tłustawa i się zamienia trochę w plastylinę w waszych ustach, ale w smaku jest naprawdę dobre. Taki trochę cytrynowy energetyk. Bardzo fajna. Mi się wydaje, że spokojnie mogę dać 4, 4,5. Przyznam, że to testowanie idzie całkiem nieźle. Tylko na początku były te dwa takie gorsze produkty, a teraz już wszystko jest naprawdę pyszne. I jeszcze to nie jest koniec naszych ciekawych rzeczy, bo jak widzicie jest to coś, co przypomina paczkę papierosów japońskich, ale przez to, że to jest box z jedzeniem, to to nie mogą być papierosy. Może to są na przykład gumy do rzucia, tak jak u nas są, wiecie, takie gumy w kształcie papierosów. Więc niech ja zobaczę, co tu jest napisane. Coco Cigaret, czyli kakaowe papierosy. Ta paczka wygląda bardzo podobnie do prawdziwych papierosów japońskich, ale zawiera tylko jak Japońskie cukierki ramune pokryte czekoladą. Jak ramune może być pokryte czekoladą? Każecie ramune. Ramune to jest ta soda. Okej, okay. podobno dzieci je uwielbiają od 1951 roku. Świetnie. Nie ma to jak dzieci, które udają, że palą papierosy. A ludzie produkują takie rzeczy, więc w każdym razie otworzę. O, o tu było jakieś sprytne otwarcie z boku. Okej, okay. mi się otwiera po prostu chyba tak z góry. To nie wygląda jak papierosy, to wygląda jak takie po prostu jakieś patyczki, nie wiem, w ogóle dziwne, naprawdę pierwszy raz widzę coś takiego. Mają na sobie napisane Orion i pachną miętowo czekoladowo, a przecież to było napisane, że to jest ramune, to już nie wiem, w takim razie wezmę sobie taki mały kawałek, bo i tak się łamał. I teraz to wygląda jak kreda, po prostu jak kreda. Mm. Tu jest też tyle smaków, że dostałam knockout w konsystencji. Można powiedzieć, że to jest trochę tak jak nasze pudrowe cukierki, ale nie ma tam krztyny kwaśności. To jest mega słodkie, miętowe i czekoladowe na raz. I ja tu wcale nie czuję ramune, a tam napisali, że to jest... Więc tu jest coś dziwnego, natomiast same w sobie... 
Powiedziałabym, że może trzy, bo są bardzo interesujące i to połączenie smaków jest ciekawe, ale są mega, mega słodkie. I jeszcze mi zostały dwie ostatnie rzeczy, więc może... Hmm, może teraz wezmę tą, bo i tak jest na górze. I to jest jeden mały KitKat o smaku... Hmm, wygląda to jak jakieś ciastko z budyniem i pastą z y, czerwonej fasoli, pokryte, nie wiem, pewnie jakimś ryżowym ciastem. I jest taki słodki misio, który chyba jest z jakiegoś anime, tak mi się wydaje. Ale KitKat Ikinari Dango. Oh, dango, czyli miałam rację. W sensie, że wiecie, że ten ryżowe ciastko. Nowy smak KitKata z zeszłego miesiąca, z maja. To jest lokalne jakby nie pieczywo, tylko jakby taki oh, w piekarni rzeczy. Taki słodycz, ale z piekarni, o, można powiedzieć. I on jest nazwany właśnie Ikinari Dango. I to jest... co? To jest słodki ziemniak, właśnie ta fasola i, i już. Ale to na zewnątrz w takim razie musi być ten właśnie ryżowe ciasto, czyli słodki ziemniak, na górze jest fasola i, i ciasto ryżowe. Wow. No dobra, to może być bardzo interesujące. Spróbujmy, sprawdźmy. Ja w ogóle bardzo lubię testować smaki KitKatów i chyba miałam dwa albo ze trzy odcinki, gdzie właśnie testowałam różne dziwne smaki KitKatów. O, może podzielę to na pół. Uuu, jaki miękki. To jest trochę ciepło. Uuu! Uh, uh. Okej, okay, zaraz wam powiem, w każdym razie biała czekolada, jak się można było spodziewać, ale pachnie jak gotowane ziemniaki. Autentycznie, wącham i czuję tylko gotowane ziemniaki. Mm. To sł smakuje jak słodkie ziemniaki ze słodką fasolą. Jest to ciekawy smak, ale jest bardzo słodkie i właśnie ziemniaczano-fasolowe. Myślę, że dałabym temu 2,5, bo jest ciekawe, ale z drugiej strony nie jest zbyt dobre. Chyba, że ktoś jest fanem ziemniaków i fasoli. No to wtedy uha, proszę bardzo, jedzcie. Hmm, hmm, hmm. Jeśli nie, to nie warto. I została chyba ostatnia rzecz. Tak, słuchajcie, ostatnia rzecz, która w ogóle jest mega dziwna. Spójrzcie na to opakowanie. Mamy tutaj piwo, jakieś zielone chrupki, jakieś fasolki w kołnierzykach i krawatach, które stukają się piwem, a obok tego są pierożki gioza, czyli popularna taka jakby przekąska japońska, w barach na przykład, na przystawkę. Czyli wygląda to jak bardzo dobre party po pracy, po prostu, tylko bawią się w fasolę. Czyli ja przeczytam, że co to jest, ale jakbym miała obstawiać, to chyba bym obstawiła, że to są jakieś właśnie przekąski, które się powinno najbardziej właśnie z piwem jeść i może są one zrobione, o, może one są zrobione z mąki właśnie takiej tej groszkowej albo fasolowej, i są o smaku gioza. Mm -hmm. I to się je do piwa. Tak, tak mi się wydaje. Ale niech ja przeczytam. Birnibiano gioza flavor. Na razie nic o nim nie mówi. Birnibiano jest bardzo popularną przekąską w Japonii i jest oryginalnie od 1991 roku w Japonii i jest 100% zrobione z endomame, czyli z groszku. Czyli dlatego ten groszek, to są groszki po pracy, w każdym razie jest zrobione z 100% z mąki, z groszku, idealnie pasują z piwem, na przykład, na przykład z piwem. Ta wersja jest specjalna, bo jest o smaku gioza. Powiem wam, że naprawdę jestem w tym dobra. Od czterech lat, tak, od czterech lat czytam te wszystkie japońskie znaczki, oglądam te wszystkie japońskie rysuneczki i spójrzcie, jakim jestem mistrzem dedukcji. Chrupki zrobione z groszku o smaku pierogów, które idealnie pasują do piwa. No, takie rzeczy się zdarzają. Niech ja przepłuczę moje kubki smakowe, bo to chyba będzie gruba akcja. Ale muszę przyznać, że chyba kiedyś już jadłam takie właśnie chrupki, które są zrobione z tego groszku. Otworzę je może nożyczkami. Serio, nie mogę... Powiedziałam, że nie mogę się doczekać i w tym czasie buchnęło mi w nos zapach z torebki. Jakbym nie wiedziała, że to są chrupki i ktoś by mi podstawił to pod nos, to byłabym pewna, że są to pierogi. I ja nie kłamie, naprawdę, to smakuje... To był zapach smażonych... Smażonych pierogów z cebulką. Jak oni to robią? I rzeczywiście, spójrzcie, miał bardzo delikatnie zielony kolor. Jezu, ten zapach, to jest niemożliwe. A w ogóle lol! Z tyłu jest fasolka, która trzyma piwko i obok są pierożki gioza. I tu jest w ogóle jeszcze jakaś, jakiś komiks, który zaraz przetłumaczę. 
Wow, ok, chyba dam radę to opisać. Więc, zaczynając od porządku, pierwsze co mnie zdziwiło to, że jak ugryzłam, to one nie były takie super crunchy, że nie było takie kch, tylko były trochę bardziej delikatne. Potem poczułam smak, który najbardziej mi przypomina, jak na przykład u nas są chipsy o smaku kurczaka albo kebabu. To to jest bardzo podobny smak. Natomiast rzeczywiście czuć, że te chrupki są zrobione z groszku. Jest taki jakby trochę groszkowaty posmak. Jak już zejdzie wam to pierwsze uczucie właśnie jakiegoś kurczaka smażonego, to potem pojawia się właśnie groszek. Wow! To jest 5 z plusem. Mm, to są najlepsze słone chrupki, jakie jadłam. Bardzo się cieszę, że zostawiłam sobie to na koniec, bo zawsze na końcu zostawiam najlepsze. To teraz, dajcie mi sekundkę, sobie sprawdzę na Google Translatorze, co znaczy mm, ten komiks. No dobra, czyli ogólnie te fasolki rozmawiają o tym, że o, wypiłbym piwo, no to zróbmy sobie jakieś przystawki, a potem tutaj ta fasolka na czerwonym tle mówi, że wow, a ta przekąska jest 100% z tej mąki, z groszku i w dodatku ma w sobie smak i mięsa i warzyw i pierogów i wow, jest najlepsze, a potem oni mówią, że u, idealnie smakuje do piwa i robią stuk. Kampai piwem. Muszę przyznać, że to był bardzo długi, aczkolwiek przyjemny test i mam nadzieję, że widzimy się jak zwykle w kolejną środę tutaj i w kolejny piątek na kanale Beauty. Więc ściskam Was bardzo serdecznie i widzimy się. Pa, pa! A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube'a dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie i kliknijcie tu na górze. Dzięki i pa, pa!